ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பிர்லாஸ் பார்வை விவேக் இந்த இடத்த பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி தோணுது ஆ இந்த இடம் வந்து ரொம்ப ஒரு அழகான ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்பு நல்ல ஒரு ஸ்கல்ச்சர்ஸ் டோட்டலாக ஒரு க்ரீன் என்விரான்மெண்ட்டாக தெரியுது நம்ம இந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்திருக்கோம்னா நம்ம ஈவி வெஹிக்கிள்ஸை பற்றி பேசாமல் இருக்கக்கூடாது ஈவி வெஹிக்கிள்ஸை இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சூட்டடான ஒரு கான்செப்ட் ஸோ நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து இந்த க்ரீன் ஸ்பேஸில் க்ரீன் வெஹிக்கிள்ஸை பற்றி பேசலாம் கண்டிப்பாக வெல் சார் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டெக் நியூஸில் கம்ப்ளீட்டாக ஈவி வெஹிக்கிளை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பற்றி அதோட கம்பேரிசன் மார்க்கெட்டில் என்னென்ன வெஹிக்கிள் இருக்குது ஈவி வெஹிக்கிள்னா என்ன அதோட ரேஞ்ச் என்ன மைலேஜ் என்ன இது மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலில் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எஃபர்ட்டு உங்களை வந்து ரீச் ஆகும் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரெண்டே ரெண்டு டைப் வந்து இவி வெஹிக்கிள்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது ஒன்று வந்து ஏஇவி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஆல் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் விச் மீன்ஸ் என்ன அந்த வெஹிக்கிளில் வெறும் எலக்ட்ரிக் ஃபியூவல் மட்டுமே யூஸ் பண்ணி ரன் ஆகக்கூடிய வெஹிக்கிள்ஸ் தான் வந்து ஏஇவிஸ் ஓகே இதே இது பிஹெச்இவிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிஹெச்இவிஸ்னால் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு சப்போர்ட்டிங் ஃபியூவல் அதாவது ஒரு ஆல்டர்னேட் ஃபியூவல் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு பெட்ரோலோ டீசோலோ இருக்கும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு இவியோட வெஹிக்கிள்ஸ் அதாவது ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள்ஸ் பியோர் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை ஸோ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா டொயோட்டாவில் ரெண்டு கார் சொல்லலாம் ஒன்று வந்து கேம்ரி இன்னொன்று வந்து ப்ரியஸ் ப்ரியஸ் அப்படிங்கிற சொல்ல முடியும் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸில் வந்து காமனாக இருக்கிற சில விஷயங்கள் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம எப்படி நார்மல் கார்ஸ்க்கு வந்து பிஎஸ் ஃபோர் பிஎஸ் சிக்ஸ் எமிஷன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சோ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு நம்மளுக்கு என்ன நார்ம்ஸ் இருக்குன்னா இசட் இவி அப்படின்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கு இட் இஸ் ஜீரோ எமிஷன் வெஹிக்கிள்ஸ் ஸோ எனக்கு வந்து டெயில் பைப்பில் வந்து எனக்கு வந்து ஸ்மோக்கே வராது ஸோ பியூர்லி ரன்னிங் ஆன் பேட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஜீரோ இவி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸோட மேட்ச் ஆகிற வெஹிக்கிள் இன்னொன்று சொல்லணும்னா அதனால தான் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ இவி வெஹிக்கிள் வந்து பயங்கரமாக புஷ் பண்ணுறாங்க நிறைய உங்களுக்கு மானியம்லாம் வந்து டாக்ஸ் டாக்ஸ் ரிடம்ஷன் எல்லாமே வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா இவிஸ்லையும் அடுத்த காமனாக இருக்க ஃபீச்சர் வந்து ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் சொல்கிறாங்க இந்த ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் என்ன அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ஒரு ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்கு சடனாக நம்ம வந்து பிரேக்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் பிரேக்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த வெஹிக்கிளில் இருக்க கைனடிக் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியாக மாறும்போது அந்த எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு வெஹிக்கிளோட ஒரு ஆக்சிலரி பேட்டரியில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ எப்போ நம்மளுக்கு வந்து தேவையோ அந்த பேட்ரி ஆக்சிலரி பேட்ரிலேருந்து அந்த ஸ்டோர் பண்ண எனர்ஜியை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் சிக்னலில் வந்து ஸ்டாப் அண்ட் கோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் வந்து உள்ளே இருக்க எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிசம்ஸில் ரன் பண்ணுறதுக்கு இந்த இதோ இந்த ஃபீச்சரை நம்ம வந்து ஐடல் ஸ்டார்ட் ரீஜென்ரேட்டிவ் பிரேக்கிங் அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து சிங்கிள் ஸ்பீட் ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் தான் இருக்கும் நல்லா வந்து மல்டிப்புளான கியர் ரேஷியோஸ் அதெல்லாமே இருக்காது ஏன்னா ஈவிக்கு நம்ம போகிறோம்னாலே முக்கியமானது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரேஞ்சும் இருக்கணும் பர்ஃபார்மன்ஸும் இருக்கணும் ஸோ ஆட்டோமொபைல் மேனுஃபேக்சர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் டிரான்ஸ்மிஷன் கொடுத்துட்டு சிங்கிள் கியர் ரேஷியோ தான் டிஃபைன் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேட்ரி பேட்ரி ஸ்டாண்டர்ட் வந்து என்ன மோஸ்ட்லி நம்ம இவிஸ் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா வண்டிக்கு கீழே தான் வந்து பேட்ரி செட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நார்மல் வெஹிக்கிள் அதோட இவி பார்த்தீங்கன்னா இவியில் கொஞ்சம் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா பேட்ரி கீழே வந்து அண்டர் நீத்தில் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால அது வந்து சேண்ட் அண்ட் டஸ்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸ்போஸ் ஆகலாம் வாட்டரும் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகலாம் ஸோ ஐபி ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஸோ எல்லா இவியோட பேட்ரி கம்ப்ளைண்ட்ஸுமே ஐபி சிக்ஸ்டி செவன் ஸ்டாண்டர்டில் தான் இருக்கும் அந்த ஃபஸ்ட்டு நம்பர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரொடெக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் சேண்ட் அண்ட் டஸ்ட் அப்புறம் செகண்ட் டிஜிட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் வாட்டர் ஏன்னா நம்ம ஊரில் நிறைய இடத்துல தண்ணி தேங்கி நிற்குது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஐபி சிக்ஸ்டி செவன் சா
செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் பிஹெச்பி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதோட டார்க் வந்து ஃபிஃப்டி டூ நியூட்டன் மீட்டர் இப்போ நீங்கள் ரீசெண்டாக வர கார்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் சிசி கார் எடுத்துட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் மீட்டர் வந்து அதோட டார்க் வந்து இருக்கும் அப்போது நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் அந்த வண்டி வந்து ஒரு அக்ரெசிவான ஒரு காராக இருக்காது ஆக்சுவலாக நீங்கள் அழுத்துனீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்மூத்தாக வந்து ஒரு டூ வீலரை கவர் பண்ண மாதிரியான ஒரு வெஹிக்கிள் தான் அது ஆக்சுவலி இதோட ரேஞ்ச் எவ்வளோவா இருந்தது அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ஒரு தடவை நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து உங்களால் ட்ராவல் பண்ண முடியும் இதோட வெயிட் எயிட் எயிட் தேர்ட்டி கேஜிஸாக இருந்தது இதை வந்து ஒரு டூ டோர் மைக்ரோ ஹேச் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில் வந்து இது மார்க்கெட்டில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க டாட்டாவில் வந்து டிகார்னு ஒரு வெஹிக்கிள் இருக்கிறது தெரியும் டிகாரில் இவி இருக்குன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாது பட் டிகாரில் வந்து இவி வந்து இருக்கு ஸோ வந்து அவங்க வந்து மூணு வேரியண்ட்டில் வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க எக்ஸம் எக்ஸ்டி அண்ட் எக்ஸ்டி ப்ளஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து ப்ளஸ் சேர்த்து எக்ஸம் ப்ளஸ் எக்ஸி ப்ளஸ் எக்ஸ்டி ப்ளஸ் அப்படின்னு வந்து ஒரு மூணு வேரியண்ட்டில் வந்து டிகார் இவி வந்து ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ இதோட இன்ஜின் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் இன்ஜின் ட்ரான்ஸ்மிஷன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிங்கிள் ஸ்பீட் ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரான்ஸ்மிஷன் தான் இருக்குது வேறு ஸ்டிகாரில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபைவ் ஸ்பீட் மேனுவலும் இருக்குது ஃபைவ் ஸ்பீட் ஏஎம்டி ட்ரான்ஸ்மிஷனும் இருக்குது டிகாரோட ஹார்ஸ் பவர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி பிஹெச்பி வேறு ஸ்டிகார் இவியோட ஹார்ஸ் பவர் நம்மளுக்கு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபார்ட்டி பிஹெச்பி தான் இருக்குது டிகாரோட டார்க் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன் தேர்ட்டி நியூட்டன் மீட்டர் இதில் வந்து என்னென்னா ஒன் நாட் ஃபைவ் நியூட்டன் மீட்டர் தான் இருக்குது ஆக்சலரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் ஆக்சலரேஷன் வந்து டிகாரில் வந்து சிக்ஸ்டீன் செகண்ட்ஸில் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் செகண்ட்ஸில் வந்து அச்சீவ் பண்ணுறாங்க டிகார் இவியில் வந்து ஜீரோ டு எயிட்டியே வந்து நம்மளுக்கு வந்து எயிட்டீன் செகண்ட்ஸ் ஆகுது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹார்ஸ் பவர் வந்து ஒன்லி ஃபார்ட்டி பிஹெச்பி தான் இருக்குது அந்த ஃபார்ட்டி பிஹெச்பின்றது டிகாரில் பாதி தான் ஸோ வந்து அது வந்து அவ்வளோ பெப்பியான டிரைவர் நம்மளுக்கு வந்து டிகார் இவி வந்து ஆஃபர் பண்ணாது பண்ணாது கண்டிப்பாக ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட ஃபியூவல் அண்ட் பேட்டரியோட ரேஞ்ச் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ டிகாரோட பெட்ரோல் வெர்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் வந்து உங்களோட அதை கெப்பாசிட்டி இதே இதோட இவி வந்து என்ன அப்படின்னா இது இவி வெஹிக்கிள்ஸில் வந்து உங்களுக்கு அதோட கெப்பாசிட்டி என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கிலோ வாட் ஹெச் அப்படிங்கிற ஒரு யூனிட்டில் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த காரில் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் கிலோ வாட் ஹெச் வந்து அதோட கெப்பாசிட்டி ஸோ ஒரு தடவை நீங்கள் ஃபுல்லாக அந்த பேட்டரி நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களால் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டின் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து உங்களால் ட்ராவல் பண்ண முடியும் அப்போ மைலேஜ் வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நைன் பாயிண்ட் நைன் கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் கிலோ வாட் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட் அப்போ இதை நீங்கள் ஒரு தடவை வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களோட வீட்டில் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணும்போது அதுக்கு டூ ஹவர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எடுத்துக்குது வீட்டில் இருக்கிற டூ டுவெண்ட்டி வாட்டில் வோல்ட்டில் ரைட் இதே இது ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் ஒரு சில ஷோரூம்ஸ் வந்து நிறையா ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அங்கே போய் நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் உங்களால் உங்களோட வெஹிக்கிளை வந்து சார்ஜ் பண்ண முடியும் அதுக்கு அவங்க ஒரு கிலோ வாட் ஹாருக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ருப்பீஸ் வந்து ஆக்சுவலாக சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவை வந்து சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஃபோர் தேர்ட்டி ருப்பீஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆகுது ஓகே அப்போது இதோட காஸ்டிங் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது பெட்ரோல் வெஹிக்கிளுக்கும் இதுக்கும் பெட்ரோல் வெஹிக்கிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸில் இருந்து செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் லேக்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது இதே இது இவி வந்து டென் பாயிண்ட் சிக்ஸில் இருந்து டென் பாயிண்ட் நைன் லேக்ஸ் ரைட் அப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு லட்சம் ரூபாய் வந்து உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக நீங்கள் ஈவிக்கு நீங்கள் செலவு பண்ணுறீங்க அப்போது மேஜராக நம்ம இதில் அதிகமாக செலவு பண்ணும்போது நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்போம் அப்படின்னா ரன்னிங் காஸ்ட் அப்போ ரன்னிங் காஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக கம்மியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்மளோட எக்ஸ்பெக்டேஷனாக இருக்கும் இதில் வந்து ரன்னிங் காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலில் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ருபீஸ் வந்து ஒரு கிலோமீட்டர் நீங்கள் ரன் பண்ணுறதுக்காகுது ஆனால் இவி வெஹிக்கிளில் வந்து உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி பைசை வந்து ஒரு கிலோமீட்டர் ரன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு செலவாகும் ஸோ இங்கே தான் நீங்கள் அந்த மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியும் கிட்டத்தட்ட நாலு
ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேரியன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸானில் வந்து பெட்ரோல் ஆப்ஷனும் இருக்குது டீசல் ஆப்ஷனும் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு எயிட்டீன் வேரியன்ஸ் வந்து இருக்குது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் லிட்டர்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக கெப்பாசிட்டி ஈவியில் வந்து தேர்ட்டி பாயிண்ட் டூ கிலோ வாட் ஹார் வந்து இதோட கெப்பாசிட்டி இதோட ரேஞ்ச் பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ டுவெல் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து உங்களால் போக முடியும் உத்தரவை சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா அப்போ இதோட மைலேஜ் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா டென் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ கிலோ வாட் ஆர் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இதோட ஒரு தடவை நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹார்ஸ் வந்து டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்டில் வந்து நீங்கள் செலவாகும் அப்போது நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த டிகாரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட டூ ஹார்ஸ்லேயே நம்மளால் சார்ஜ் ஆன முடியும் பட் சின்ஸ் இதோட பவர் அண்ட் அதன் பேட்டரியோட கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால எயிட் அண்ட் ஆஃப் ஹார்ஸ் வந்து ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஆகுது ரைட் இதே இது ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் யூனிட்டில் போய் நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களால் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸில் பண்ண முடியும் இப்போ நிறைய பேர் கேட்கலாம் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் நான் வீட்லேயே பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி அந்தளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கிற ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் யூனிட் வந்து கம்ப்ளீட் கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் வந்து எக்யூப் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக நம்ம வெளியில் போய் தான் நம்ம பண்ணி ஆகணும் ஸோ இதோட வேரண்ட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ இயர்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிகாரில் பார்த்த அதே வேரண்டி வந்து இந்த நெக்ஸானுக்கும் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ரேட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட பெட்ரோல் வெர்ஷன் அண்ட் டீசல் வெர்ஷன் வந்து செவன் லேக் பாத்தீங்க 0.58 பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட் பைசே அதாவது நாட் ஈவன் சிக்ஸ்டி பைசே வந்து ஒரு கிலோமீட்டருக்கு வந்து உங்களுக்கு செலவாகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற வெஹிக்கிள் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்தியாவில் வந்து கடைசியாக லான்ச் ஆன ஒரு ஆட்டோமேக்கர் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பேக்ட் வந்து ஒரு ஷார்ட் பீரியடில் நல்ல வெஸ் வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆன ஒரு ஆட்டோமேக்கர் மோரிஸ் கராஜஸ் அவங்களோட ஈவி பற்றி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அவங்களோட ஈவி பேர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இசட்டஸ் ஈவி அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மோரிஸ் கராஜஸ்க்கு வந்து டொயோட்டா நெக்ஸானுக்கு ஒரு செக்மெண்ட்டுக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு வண்டி ஸோ நம்ம வந்து மோரிஸ் கராஜை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா எம்ஜி ஹெக்டரோ கூட நம்ம வந்து ஒரு கம்பேர் பண்ணலாம் ஸோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெக்டரில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ எவ்வளோ கேட்குறவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு வேரியன்ட் இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் வேரியன்ஸ் இருக்குது எனக்கு வந்து இசாட்டா சிவியில் வந்து எனக்கு வந்து ரெண்டே வேரியன்ட் தான் ஒன்று இருக்குது ஒன்று எக்ஸைட் இன்னொன்று வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ப்ரைஸ் கேப்பில் தான் வருது ஸோ எம்ஜியோட இன்ஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு இன்ஜின் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டர்போ சார்ஜ்ட் இன்ஜின் அப்புறம் வந்து ஒரு டூ லிட்டர் டீசல் இன்ஜின் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ எம்ஜி இசட்டஸ் இவியோட இன்ஜின் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த மோட்டர் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து த்ரீ ஃபேஸ் பர்மனண்ட் மேக்னட் சிங்க்ரோனஸ் மோட்டார் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஹெக்டரோட பவர் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் பிஹெச்பி வந்து பெட்ரோல் வேரியன்ட் யூஸ் பண்ணும் டீசல் வேரியன்ட் எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் பிஹெச்பி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஓகே ஸோ எம்ஜியோட எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வந்து எப்படி எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் பிஹெச்பி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ அப்புறம் வந்து டார்க் நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஜியில் வந்து டூ ஃபிஃப்டி என்எம் பெட்ரோல் வேரியன்ட் வந்து டூ ஃபிஃப்டி என்எம் ஆஃப் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி என்எம் வந்து டீசல் வேரியன்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஈவியும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் ஆஃப் டார்க் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுது ஸோ இதில் டார்க் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து சேம் தான் ஸ்டார்ட்ஸ் வந்து சிமிலராக தான் இருக்குது பட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த ஆக்சலரேஷன் ஸோ நம்ம முன்னாடியே பேசியிருந்தோம்ல சிங்கிள் ஸ்பீட் ஆட்டோமேட்டிக் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு ரேஞ்ச் இது ரெண்டுத்துக்குமே கரெக்டான ஒரு பேலன்ஸை வந்து மேனுஃபேக்சர்ஸ் வந்து செட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ ஹெக்டர் வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் வந்து டென் பாயிண்ட் டூ ஆர் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ லெவன் செகண்ட்ஸில் அச்சீவ் பண்ணும் வேறஸ் இசட்டஸ் சிவி வந்து அந்த ஸ்பீடை வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் வந்து அச்சீவ் பண்ணுது ஃபியூவலோட கெப்பாசிட்டி அண்ட்
ஹெக்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெல் பாயிண்ட் எயிட் லேக்ஸ்லேருந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் லேக்ஸ் வரைக்கும் வேரியன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது வேறஸ் ஈவியில் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் லேக்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் லேக்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது விச் மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா காஸ்ட்டை வந்து அல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட டபுள் த ரேட் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் வருது ஓகே அப்போ இதில் என்ன நமக்கு அப்படி பெனிஃபிட் கிடைக்கிது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கும்போது ஆப்வியஸாக ரன்னிங் காஸ்ட்டு இதோட பெட்ரோல் வெர்ஷன் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ருபீஸ் பெர் கிலோமீட்டர் செலவாகும் இதே இது டீசலில் வந்து ஃபைவ் ருபீஸ் வந்து உங்களுக்கு செலவாகுது இதே இது இவி வெஹிக்கிள் வந்து பாயிண்ட் எயிட் பைசே ஐ சாரி எயிட்டி பைசே வந்து உங்களுக்கு செலவாகுது ஓகே ரைட் ஸோ இதோட வேரண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா இவி வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் வேரண்டி கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி பேட்ரிக்கு வந்து எயிட் இயர்ஸ் ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக் வரைக்கும் உங்களுக்கு வேரண்டி கொடுக்குறாங்க இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற இவி வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஹூண்டாயில் இருக்க கோனா ஸோ நம்ம வந்து இந்த கோனா இவி நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா அதே சிமிலர் ஸ்ட்ரக்சர் சிமிலர் பவர் இருக்க ஹூண்டாய் கிரேட்டா டாப் வேரியன்ட் செவன் ஸ்பீட் டிசிடி டர்போ பெட்ரோலோட நம்ம வந்து கம்பேர் கம்பேர் பண்ணலாம் கோனாவில் வந்து எனக்கு வந்து ஒரே காம்பினேஷன் தான் இருக்குது என்னடானா ப்ரீமியம் அப்படின்ற ஒரு வேரியன்ட் தான் இருக்குது இன்னொரு வேரியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ப்ரீமியம் டுவெல் டோன் டிடின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ப்ரைஸ் கேப் மேபி ரூஃப் வந்து கொஞ்சம் பெப்பியாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ப்ரீமியம் டுவெல் டோன் அந்த மாதிரி வந்து இருக்குது ஸோ கோனாவில் எனக்கு ட்ரான்ஸ்மிஷன் மோ ஸோ கோனாவில் எனக்கு ட்ரான்ஸ்மிஷன் மோட்ஸ்ன்னு நான் சொன்னேன்னா சிங்கிள் ஸ்பீட் ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரான்ஸ்மிஷன் தான் இதில் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேனுவல் ட்ரான்ஸ்மிஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து சிவிடி ட்ரான்ஸ்மிஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து டீசலில் டார்க் கன்வெர்டர் ட்ரான்ஸ்மிஷன் இருக்குது அப்புறம் வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கிற வந்து செவன் ஸ்பீட் டிசிடி ட்ரான்ஸ்மிஷன் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிரேட்டாவில் வந்து இருக்குது ஸோ பவர் வந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டா பெட்ரோல் வேரியன்ட் வந்து ஒன் தேர்ட்டி எயிட் பிஹெச்பி வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதே மாதிரி வந்து டீசல் வேரியன்ட் வந்து ஒன் தேர்ட்டீன் பிஹெச்பி வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது கிரேட்டாவில் ஸோ கோனா வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சேம் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் பிஹெச்பி தட் இஸ் ஒரு டாப் பெட்ரோல் வேரியன்ட்டோட ஒரு நாலு பிஹெச்பி தான் கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது தட் இஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் பிஹெச்பி நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது டார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோனா இவியில் வந்து கிட்டத்தட்ட பயங்கர அதிகமாக இருக்குது தட் இஸ் 395 நைன்டி ஃபைவ் என்எம் ஆஃப் டார்க் வந்து கோனா இவி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஹூண்டாய் பெட்ரோல் வந்து கிரேட்டா பெட்ரோல் வந்து எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா டூ ஃபார்ட்டி டூ நியூட்டன் மீட்டர் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது டீசல் வந்து டூ ஃபிஃப்டி என்எம் தான் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ அந்த கோனா இவி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபார்ட்டி என்எம் ஆஃப் டார்க் வந்து அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இது எங்கே நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி அந்த ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் ஆக்சலரேஷனில் வந்து எவிடென்ட்டாக தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஆக்சலரேஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த செவன் ஸ்பீட் டிஎஸ் டிசிடி வர்னா வந்து கிட்டத்தட்ட லெவன் செகண்ட்ஸ் ஆர் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுக்குது கோனா ஈவி வந்து என்ன எவ்வளோ எடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் செகண்ட்ஸில் வந்து எனக்கு வந்து அந்த ஸ்பீடாக வந்து நான் வந்து விச் மீன்ஸ் இது ஒரு ஈவி வெஹிக்கிள் அப்படின்னு நம்மளால் ஃபீல் பண்ண சொல்ல முடியாது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக நீங்கள் பெப்பியாகவும் ஓட்டலாம் பவர்ஃபுல்லாகவும் பவர்ஃபுல்லாகவும் வந்து ஓட்டலாம் இப்போ நம்ம இதோட பேட்டரி அண்ட் ஃபியூல் கெப்பாசிட்டி பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து மொத்தம் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் டூ கிலோ வாட் ஆச்சு வந்து இதோட லித்தியம் பேட்டரியோட கெப்பாசிட்டி இதோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து இது ட்ராவல் பண்ண முடியும் ஒரு ஸ்ட்ரெச்சில் ஒரு ஃபுல் சார்ஜில் அப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த கார்ஸில் அதிகமான ரேஞ்ச் இருக்கிற கார் வந்து இந்த கார் தான் அப்போ இதோட மைலேஜ் அதிகமாக உங்களுக்கு கிடைக்கிது டுவெல் கிலோமீட்டர் பெர் கிலோ வாட் ஆர் வந்து உங்களுக்கு மைலேஜாக வந்து இதில் கிடைக்கிது இப்போ நீங்கள் ஒரு தடவை ஃபுல்லாக சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்டில் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஹவர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டைம் ஆகும் இதே ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கில் பண்ணிங்கன்னா ஃபிஃப்டி போடணும் ரைட் அப்போது ரன்னிங் காஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு ஃபிஃப்டி டூ பைசே தான் வந்து பெர் கிலோமீட்டருக்கு வந்து உங்களுக்கு செலவாகும் இதோட வேரண்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ இயர்ஸ் வேரண்டி கொடுக்குறாங்க ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்ஸ் தென் பேட்ரிக்கு வந்து எயிட் இயர்ஸ் வேரண்டி ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர்
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு நார்மல் இன்ஜினுக்கும் இதையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ரன்னிங் காஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஈவியில் டெஃபினட்டாக கம்மியாக வருது அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் எந்த மாதிரி மக்கள் வந்து ஈவி வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து என் வீட்டில் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு பெட்ரோல் ஆர் டீசல் வெஹிக்கிள் இருக்குது இதை நான் கண்டிப்பாக சிட்டிக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்றவங்க மட்டும்தான் வந்து ஈவி வந்து போனோம் ஏன்னா ஈவி வாங்கினாலே அது கூட ஃப்ரீயாக வர ஒரு விஷயம் வந்து ரேஞ்ச் பேனிக் அப்படின்றது ஒன்று வரும் கா கார் நின்றுமோ காரில் ஏசி இவ்வளோ போட்டால் இவ்வளோ ரேஞ்ச் கம்மியாகுமோ ரெண்டு பேர் போனால் எவ்வளோ ரேஞ்ச் நாலு பேர் போனால் எவ்வளோ ரேஞ்ச் பிரேக்கிங்கில் இவ்வளோ ஒரு ஸ்டாட்டிக் ரேஞ்ச் நம்மளுக்கு வந்து இருக்காது டைனமிக்காக மாறிட்டே இருக்கும் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக ட்ரைவ் பண்ண முடியாது ஸோ இதை நம்ம வந்து ரேஞ்ச் பேனிக் அப்படின்றத சொல்கிறோம் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அந்த மாதிரி வந்து இன்னும் வந்து அவுட் ஆஃப் சிட்டி சிட்டியோட அவுட் ஸ்கர்ட்ஸில் எல்லாமே இன்னும் வந்து வரலை நம்ம திருச்சி சென்னை ஹைவேலையும் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து வரலை சிட்டிஸ்குள்ளே தான் இப்போ தான் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ ரேஞ்ச் பேனிக் வந்து இதனால கூட வந்து ஒரு பிரேக் எடுத்து ஆகணும் ஸோ நீங்கள் ரேஞ்ச் சார்ஜ் பண்ணுற இடத்துல நீங்கள் வந்து உங்கள் லஞ்ச் பிளான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா லஞ்ச் சாப்பிட்ற இடத்துல நீங்கள் சார்ஜிங்கை வந்து பிளான் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டெவலப்மெண்ட் அட்லீஸ்ட் வரணும் வந்து சோஃபார் வந்து வரல சோஃபார் வரும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நம்ம ஓவரால் நம்ம பார்க்கும்போது உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு கார் இருக்கு இருக்கு பட் நான் சிட்டிக்குள்ள வந்து நேபர்ஹுட் பைக்லாம் நான் யூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு இன்னொரு கார் எனக்கு ரன்னிங் காஸ்ட் கம்மியாக வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஈவி வைக்கில் வந்து நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இன்னொரு காருக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களால் முடியும் அப்படின்னா ரைட் இது வந்து ஒரு டூ வீலர் கிடையாது இது வந்து ஒரு கார் அப்போ நம்ம காருனாவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வீக்கெண்ட்னா நம்ம வந்து அவுட் ஸ்கர்ட் போனோம் அந்த மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணுவோம் அப்போ இப்போதைக்கு ஈவி வைக்கிலில் ஒரு ஒரு சிட்டிலேருந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அவே வந்து உங்களால் போக முடியாது அப்படியே போயிட்டிங்கனாலும் அங்கே உங்களுக்கு சார்ஜிங் ஸ்டேஷனோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து இன்னும் வரலை அப்போ ரிட்டன் வர்றதுக்கு உங்களுக்கு சார்ஜ் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ரைட் அதுக்காகவே நீங்கள் ஓவர் நைட் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு கிளம்புற மாதிரி இருக்கும் அப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது அப்போ இது எந்த அளவுக்கு நமக்கு கவர்மெண்ட் வந்து இந்த சார்ஜிங் ஸ்டேஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து டெவலப் பண்ண போகிறாங்க இன்னொன்று மேனுஃபேக்சரர்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களோட சார்ஜிங் டைமை கம்மி பண்ண போகிறாங்க ரேஞ்சு இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறாங்க இதெல்லாம் பொறுத்து தான் வந்து ஃபியூச்சரில் ஈவி வெஹிக்கிள்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மளால் டிசைட் பண்ண முடியும் அப்போ நீங்கள் ஈவி வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு கார் இருக்குது செகண்ட்ரி செகண்ட்ரி ஒரு கார் வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ண ஈவி போகலாம் ஸோ இப்போ ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கிளாரிட்டி வந்து ஆக்சுவலாக கொடுத்துருக்கும் ஈவி வெஹிக்கிள்னா என்ன அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது என்ன காஸ்டிங் வருது அப்படிங்கிற ஃபுல் கம்பாரிஷன் வந்து இந்த டெக் நியூஸ் வீடியோவில் உங்களுக்காக நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் மீண்டும் அடுத்து அடுத்த டெக் நியூஸில் இதோட மார்க்கெட்டை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அதாவது எவ்வளோ வந்து சேல் ஆகிருக்கு கார்ஸு எந்த அளவுக்கு பீப்புள் வந்து இதை வாங்குகிறாங்க விரும்புகிறாங்க அப்படிங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் அடுத்த டெக் நியூஸ் வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பிர்லா அன் விவேக் பாய் பாய்